முடிக்கும் <laughs> 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 முடிக்கும் போது எவ்வளவு எவ்வளவு ரோல்னு முடிச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எங்களுக்கு இது ஒரு எங்க வாழ்க்கையில ஒரு சந்தர்ப்பம் குறைஞ்சபட்சம் எங்க நன்றியை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து நாங்க மிஸ் பண்ண விரும்பல கொஞ்ச நேரம் நீங்க வெயிட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல எங்க வாழ்க்கையில மறுபடியும் ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைக்குமா தெரியாது எங்களுக்கெல்லாம் நன்றி இருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த உங்களுக்கு வந்து உண்மையா வந்து ஒரு வணக்கத்தை சூட்டு நான் வந்து ஏன்னா நாங்க இன்னைக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் மகனாக பிறந்து ஊர் பேர் தெரியாமல் இருந்த இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க ஆர்கே செல்வமணி யாருன்னு தெரிய யாருன்னு தெரியுது காரணம் யாருன்னா அது வந்து விஜயகாந்த் சார் இது மாதிரி நான் மட்டும் இல்லை ஏறக்குறைய நாற்பது இயக்குநர்கள் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுக்க பிரபலம் அடைஞ்சிருக்காங்க பேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அது காரணம் வந்து விஜயகாந்த் சார் தான் ஏன்னா வந்து அது கரெக்டாக வந்து நாற்பது பேர் வந்திருக்கு உண்மையாகவே நாற்பது டைரக்டர் வந்து வந்து மிகப்பெரிய இடத்த பிடிச்சிருக்கோம் வந்த உடனே இங்கே மாட்டினாங்க இது வந்து நீங்கள் இங்கே மாட்ட வேண்டாம் நீங்கள் உள்ளத்தை தந்து எங்கள் இதயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அவரோட இடம் எடுக்கும் எங்கள் எல்லாரோட இதயம் எங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி இடம் பிடிச்சிருக்காரோ அது போல் எல்லாரோட இதயத்திலும் வேற சரஸ்ஸார் பேசினார் வேற அரசியலில் வேற வேறு இடத்துல இருந்தால் கூட வந்து எல்லாரோட இத இதயத்திலும் இடம் பிடிச்சிரு வந்து விஜயகாந்த் சார் தான் அவர் வந்து ஒரு நடிக்க தெரியாத ஒரு நடிகன் அவர் நடிப்புனா என்னன்னு தெரியாது அவர் தான் நடிகன் வந்து மகா நடிகன் அவர் வந்து அவர் எப்படி இருப்பாரோ அப்படியே தான் இருப்பார் அதுதான் மற்ற என்ன அவருக்கு வந்து பொய் பேச தெரியாது இப்படி தான் இங்கே இந்த இடத்துல இப்படி உக்காரணும் சட்டசபையில் இப்படி உக்காரணும் மேடையில் இப்படி உக்காரணும் வீட்டுக்குள்ளே இப்படி உக்காரணும்லாம் தெரியாது அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அப்படியே தான் இருப்பார் அவர் நல்லவனாக இருக்கிறதால அதெல்லாம் சரியாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஏன்னா ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் நல்லவனா இருக்கிறதால இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் சேர்ந்திருக்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் சேர்ந்ததால மற்றவன் நல்லவனா இருக்கு நினைக்கிறாங்க அங்கதான் வித்தியாசம் வந்து நல்லவனா இருந்தா தான் கூட்டம் சேரும் கூட்டம் சேர்ந்ததுக்காக நல்லவனா மாறவனா அது வந்து காலத்துல காணாம போயிடுவாங்க அதுதான் வந்து இன்னைக்கு இந்த அடைச்சு அடைப்படியே அதுதான் ஏன்னா முப்பது வருஷமா எங்களுக்கு அவர் நல்லா தெரியும் முப்பது வருஷமா தெரியும் இப்ப எப்படி இருக்காரோ அப்படியேதான் அவர் அப்படியே இருக்காரு முன்னாடியே வந்து அவரோட இப்ப அவர் வீடு மட்டும் இல்ல அவர் ஆபீஸ் மேல வந்து கூரை தான் இருக்கும் அந்த கூரையில அவரு படுத்துட்டு இருப்பாரு நாங்க போனாலும் நாங்களும் படுத்துட்டு இருப்போம் சாப்பிட போனோம்னா உண்மையாவே வந்து சொல்றேன் சாய்பாபா கோயில் தான் ஸ்ரீடி சாய்பாபா கோயில் தான் அந்த அடுப்பு எரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எரு தெரிஞ்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சாப்பிட போலாம்னா அது வந்து விஜயகாந்த் சரோட ஆபீஸ் ஏன்னா எல்லாரும் எவ்வளவு தூரம் சொன்னாலும் அந்த சித்ராலட்சுமி நல்லா சொன்னாரு இந்த இந்த மேடையில இன்னும் நூறு பேர் பேசினா கூட நாங்கள் பேச முடியும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது எல்லாருக்கும் அந்த உண்மை வந்து என் இவரை பற்றி என்ன பேசலாம் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஐயோ மற்றவங்க பேசிட்டா நம்மக்கிட்ட போயிடுமேங்கிற நன்னோன்னா இருக்காது ஏன்னா எங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஆயிரம் விஷயம் இருக்குது அந்த அந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே போய் பின்னாடி அங்கே ஒரு மண்டபம் அதுவும் கூற மண்டபம் தான் அங்கே போய் உட்காந்தோம்னா யார் ஒன்றாலும் உட்காரலாம் சினிமாவில் வந்து இன்றைக்கி அழுதார் இல்லையா ரமேஷ் அன்னைக்கு மாதிரி வயிறு பசியில் அழுதுவோம் என்னால் யார் ஒன்றாலும் உட்காரலாம் விஜயகாந்த் சார் உட்காந்தானே அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் அங்கீகாரம் <laughs> எங்கள் சகோதரிகிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் எல்லாரும் வச்ச மாதிரி நான் சொல்லணும்னு நினச்சி எஸ்ஐ விசாரி சொல்லிட்டாரு என்னென்னா அவர் சினிமா தான் அவரோட வந்து மூச்சு 
அரசியல் வந்து நீங்களா அவரை வந்து வர வச்சுக்கல தவிர சினிமா தான் அவரோட போச்சு மறுபடியும் நீங்க அவரை சினிமாவில் நடிக்க அனுப்பிச்சிங்கன்னா வேற எதுக்கு அனுப்பாதீங்க நடிக்க அனுப்பிச்சிங்கன்னா நாங்கள் மறுபடியும் அவரை சிங்கமாக அவங்ககிட்ட திரும்பி கொடுக்கணும் என்ன அந்த செவத்துல ரோப் இல்லாம வந்து காலில் ஏறி திரும்பி ரிட்டன் அடிக்கிற ஒரே நடிகன் வந்து உலகத்துல வந்து அவ்வளவு உடல் வடிமையோடு நாங்கள் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சோம் எங்களுக்கு ஏன்னா நான் ரெண்டு படம் டைரக்ட் பண்ணேன் புலன் விசாரணை கேப்டன் பிரபாரன் அவர் இப்ப நிறைய பேர் வேற வீடு சொல்றாங்க அன்னைக்கு நாங்கள் படம் பண்ணும்போது வந்து பிரபாகரன் பண்ணும்போது நான் ஒரு டைட்டில் சொன்னேன் சார் பிரபாகரன் ஏன்னா அவர் தான் முதல்ல நாங்கள் வந்து வரும்போது ஈழ இதுக்காக வந்து ஒன்னா வரது இருக்கும்போது நாங்கள் அவரோட போய் உட்காந்துருக்கோம் அன்னைக்கு வந்து மற்ற சினிமாவில் எந்த நடிகனும் எந்த ஈழ போராளிகளுக்காக ஒன்னா வரதமோ போராட்டமோ நடத்தாத காலத்தில் முதல்ல ஒன்னா வரது இருக்கும்போது அங்கே போய் எங்களையும் கூட்டு போய் உட்கார வச்சு ஒன்னா வரது இருந்தார் பணகள் பார்க்கல அதுதான் முதல்ல நாங்கள் அவரோட போய் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ பிரபாகரங்க பேருக்கு அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அவருக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதால எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஹீரோஸை எப்படி ஏமாற்ற முடியும்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை சொல்லி தான் ஏமாற்ற முடியும் இல்லையா அப்போ இவருக்கு பிரபாகரன் பிடிக்கும் அதனால சார் பிரபாகரன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் நல்லா இருக்கு சொல்ல மணி பிரபாகரன் நல்லா இருக்கு இதோ ஒரு இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கேட்சா இருக்கும் நம்ம என்ன வச்சிருவோம் பிரபாகரன் வச்சிருவோம் சொன்னார் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு ஒன்று வந்து அப்புறம் சார் தளபதி பிரபாகரன் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இருக்கு சொல்ல மணி இப்போ வந்து அப்போ டிஎம் கே தளபதி விஜய் இவர் இருக்காரு ஸ்டாலின் இருக்காரு அவர் இப்போ சொல்ற மாதிரி ஆயிடும் அரசியல வந்து அப்போ ஏடிஎம்கே டிஎம்கேல இருக்கும் அது வந்து அது மாதிரி பாசிட்டிவ் வேண்டாம் ஏதோ ஒரு இதுவாக எடுக்கலான்னு சொன்னார் அப்புறம் வந்து சொன்னோம் கேப்டன் பிரபாகரன் சார் அப்படியே வந்து அப்படி இருக்கு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் கட்டி பிடிச்சிட்டு இதுதான் டைட்லு அவர் சொன்னாரு சொல்ல மணி நம்ம சினிமா எடுக்கல தமிழ் இனத்துக்கு ஒரு தலைவர் நம்ம காமிக்க போறோம் இதுதான் டைட்லு இதுக்கு ஒரு கதை பண்ணு பாணின்னு சொன்னார் அப்போ கதையெல்லாம் எங்ககிட்ட இல்லை புலன் விசார முடிஞ்சோடனே அடுத்த படம் சார் வச்சு பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு பத க கதையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ப டைட்டில் மட்டும்தான் முதல்ல சொன்னால் கேப்டன் பிரபாகரன் அதை வச்சு தான் நாங்கள் கேப்டன் பிரபாகரன் சொல்லணும் அப்புறம் நான் முதல் முறையாக போகும்போது ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட கேட்குறதுலாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் செய்திருக்கீங்க நீங்கள் அரசியல் தொண்டராக இருக்கலாம் ஆனால் விஜயகாந்த் சார் கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணத்தில் பத்து சதவீதம் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா இந்த நாட்டை காப்பாற்ற வேற யாருமே தேவையில்லை நீங்களே போ நீங்க சும்மா அவர் பின்னாடி வந்து நின்று கரகோஷம் விட்டு கைதட்டி மகிழ்ந்து போறதை விட அவரோட குணங்கள் என்னென்னு அவங்களுக்கு சொல்றோம் அதுல எதையாவது ஒரு குணத்தை அவர் மிக திறந்த தாய்வில் நம்ம அடைச்சவர் எப்படின்னா நான் சொல்றேன் முதல்ல வந்து நான் நிறைய விட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இந்த நேரத்தில் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுல எதையாவது ஒன்று நீங்க எடுத்துக்கணும் தான் நாங்க ஒரு நாள் ஷூட்டிங் முடிச்சு போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து எம்ஜிஆர் அந்த ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டியில் மெடிக்கல் காலேஜில் ஷூட்டிங் நடக்குது அப்போ வந்து உடையார் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அங்கே இருபது நாள் ஷூட்டிங் நடக்க வேண்டியது பத்து நாள் நடந்துருச்சு இன்னும் பத்தாவது நாள் நடக்கும்போது பதினோராவது நாள் உடையார் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு விஜய் இது போல் வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் இன்னும் மூணு நாள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அதனால் தயவு செய்து உங்கள் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஷூட் பண்ண முடியாது அதனால் மூணு நாள் முடிச்சுங்க அப்படிங்கிறார் இன்னும் சார் வந்து கூப்பிட்டார் சொல்ல முடியும் எப்படியா முடிச்சிருவோம்னா இன்னும் பத்து நாள் ஒர்க் இருக்குது அப்போ சொன்னால் நம்ம டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணால் சார் இன்னும் கவலைப்படாதுங்க நாங்கள் கா வந்து டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நைட்டு நாலு மணிக்கு முடி இது ரெண்டரை மணிக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்போ அவரோட பேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஒரு வேற ஒரு பேஷன் வேற ஒருத்தர் சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து அவரோட ஆஃபீஸர் நம்ம ஆஃபீஸே படுத்துலாம் சொல்ல முடியும் காலையில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போகலான்னு நாங்கள் போகிறோம் போனால் ஆஃபீஸ் மூடி இருக்கு கேட்டு கேட்டில் வந்து அந்த வாட்ச்மேன் வாட்ச்மேன் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது வயசு இருக்கும் அந்த வாட்ச்மேன் தூங்கிட்டு இருக்கார் அப்போ வெங்கடேஷ் ஒரு டிரைவர் அவன் ஆறு நடிக்க போகிறான் என்ன சொல்கிறாரு வெங்கடேஷ் ஆறு நடிக்காது ஆறு நடிக்காது அந்த என்ன அவன் அப்படியே மெதுவாக போய் நிறுத்தினவர் கதவை மெதுவாக திறந்து அவர் எழுப்பு போனவுடனே எழுப்பாத பண்ணார் என்ன அப்படியே நான் இன்னும் ஒல்லியாக இருப்பேன் என்ன தூக்கி அந்த சைடு அப்படி போட்டார் கே கேட்டுக்குள்ளார் அவர் ஒரு ஸ்டூலில் வச்சு ஒரு காலை வச்சு எகிரி அந்த பக்கம் குதிச்சு உள்ளே வந்து படுத்துட்டார் என்ன சார் எழுப்பியிருக்கலாம் கதவை திறந்துருக்கலாம் நான் சொன்னார் இல்லைப்பா வயசானவன் மூணு மணிக்கு எழுப்பினா தூக்கம் வராது மறுபடியும் அவன் தூங்க முடியாது அவனுக்கு அவனை ஏன்பா எழுப்பணும் தூங்கட்டும் பாருங்கள் நீங்களோ நானும் இருந்தால் என்ன பண்ணோம் சொல்லுங்கள் ஒரு முதலாளி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரும்போது முதல்ல என்ன கோவம் வரும்னா நட நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வரும் இவன் பாட்டு உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல கோபம் வரும் எல்லா முதலாளிக்கும
அத வந்து வாட்ச்மேன் மட்டும் இல்ல கூட வேலை செய்யற வேலைக்காரன் கூட பாவம் தூங்குது எடுப்பு எடுப்பனோ வாங்க அப்படி நினைக்கிற அந்த தாய் உள்ள இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து விஜயகாந்த் சார் அதுல கொஞ்சம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேற விதவே இல்லை அப்புறம் தைரியம் தைரியத்துல வந்து சும்மா சினிமா தைரியம் அந்த தைரியம் அதெல்லாம் இல்ல அவர் சரின்னு நினைச்சிட்டாருனா அதுதான் பண்ணுவார் அதை யாருக்கும் பயப்படக்கூடிய இது இல்லை எனக்கு சரி இது அவ்வளோதான் அதனால அதை பண்ணுவார் இதே விஷயம் இதே போல ஒரு மாநாடு இதே போல வந்து இப்போ அழகப்பன் ஒரு விஷயம் சொன்னார் பாதி விஷயம் சொன்னார் மீதி விஷயம் சொல்லலை அன்னைக்கு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சில் ஜெயலலிதா அம்மா ஆட்சியில் இருக்காங்க ஜெயலலிதா அம்மா பேரை சொன்னாவே எல்லாரும் வந்து நடுங்கிற காலகட்டம் அது அன்னைக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்த காலகட்டம்னு அன்னைக்கு அவர் விருப்பப்படுறார் தனக்கு ஒரு பொன் விழாவுக்கு ஒரு இது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதை இப்போ அழகப்பன் மாதிரி அவரோட நண்பர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பண்ணலாம் முடிவெடுக்கும் போது அவங்களுக்கு தெரியாது எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டாங்க கே ஆர்ஜி அப்போ நானும் ஒரு தயாரிப்பாளர் போன உடனே எல்லாம் பேசி முடிச்சு ஓகேன்னு சொல்லி அங்கெல்லாம் சொன்ன பிறகு சம்மந்தப்பட்டவங்க வந்து ஃபோன் வருது ஏன்னா நடிகர் சங்கம் த அரசாங்கத்துக்கு பயப்படுற அவசியம் கிடையாது அரசாங்கத்தோட முதல் அடிமை தயாரிக்க உரிமையாளர்கள் ஏதோ பண்ணால் ட்ரீ ஃபார்ம் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டாவது அடிமை வந்து யாருன்னா தயாரிப்பாளர் ஏதோ அது பண்ணால் டேக்ஸ் ஏற்றி விட்டுருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிமைகளாக தான் இருக்கணும் காலங்காலமாக அதனால் வந்து ஐயோ நாங்களால் பண்ண முடியாது உடனே விஜயகாந்த் சார் சொன்னார் நம்ம பண்ணுவோம்ப்பா யார் வராங்களோ இல்லையோ நம்ம பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஏறக்குறைய மெரினாவில் வந்து மிகப்பெரிய கூட்டம் சீரணி அரங்கத்தில் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டம் எதிர்பார்த்தபடி வந்து அரசாங்கம் எந்த உதவியும் பண்ணலை போலீஸே அனுப்பலை அவ்வளோ ஏறக்குறைய ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்ட இடத்துல போலீஸே வந்து ஒரு இருபது முப்பது பேர் தான் இருக்காங்க அது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துங்க கச்சா கச்சன் ஆகுது உடனே என்ன பண்ணார் விஜயகாந்த் சார் அப்படியே வேட்டி மடிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா ரே வரும்ப 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 அவ்வளோதான் மேலே தலை அங்கே கலைஞர் உட்காந்துருக்காரு எல்லா உட்காந்துருக்காரு கீழே ஒரு பாரு விட்டேன் அப்படி சம் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் மொத்த கூட்டத்தை அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்து மேலே உட்கார வச்சுட்டேன் அப்போது ஒரு சில லட்சம் பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு தனி மனிதன் இறங்கி சொன்னால் கேட்கக்கூடிய அரசியலுக்கு வராத காலகட்டத்தில் சொன்னால் கேட்கக்கூடிய ஒரு அன்பு வந்து அன்றைக்கே மக்களுக்கு அவர் மேலே இருந்தது அப்போ கலைஞர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சோம் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களை கொண்டு வந்து இங்கே மெரினா பீச் கீரை உட்கார வச்சுக்கிறீங்க அப்படியே கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி கோட்டையில் உட்கார வச்சுருங்க நாங்கள் உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணுறோம் அன்னைக்கு கேட்குற இடத்துல அவர் இருந்தார் செஞ்சு கொடுக்குற இடத்துல இவர் இருந்தார் அன்னைக்கு பண்ண மாதிரியே வந்து முத கலைஞர் வந்து முதலமைச்சரானார் துணித்தாரில் வந்து முதலமைச்சரானார் அதுக்கு அடித்தளம் போட்டது அது முதல் தினம் அதுக்கு உண்டான முதல் காரணம் எதுனா சீரணி அரங்கத்தில் நடிகர் சங்கத்தால் நடைபெற்ற அந்த கூட்டம் தான் பொன் விழா கூட்டம் தான் அதுதான் வந்து அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை மாற்றக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை மக்களுக்கு கொடுத்தது அதுதான் முதல் காரணம் இது போல எல்லா இடத்துலையுமே அப்போ என்ன எந்த தைரியம் எங்கேருந்து வர போகிறோம் இப்போது நம்ம எலெக்ஷன் நிற்க போகிறோம் இப்போ தான் கட்சி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் நமக்கு ஏ சொந்தக்காரங்க எங்கே இருக்காங்க நம்ம ஊர் எது நம்ம ஜாதி எது இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு இங்கே தான் நிற்போம் ஆனால் முதல்ல கட்சி ஆரம்பித்து யார் எங்கே நிற்கிறாரு எங்கே நிற்கிறார் சொல்லுங்கள் எது இப்போ எதிரியோட கோட்டையோ அந்த கோட்டையில் போய் நிற்கிறார் வெற்றி தோல்வி முக்கியம் இல்லை ஏன்னா நிற்பேன் அவ்வளோதான் அது வந்து அது நிற்கிற இடம் வந்து ஏறக்குறைய வந்து வன்னியர்களோட மிகப்பெரிய பலமான ஒரு கோட்டை அந்த கோட்டையில் போய் நிற்கிறாரு நின்று வெற்றியை பெற்று காமிக்கிறார் அப்போது அதுதான் தைரியம் ஏன்னா நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் என்ன அது முன்னாடி ஒருத்தர் நான் நண்பரை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ விழுப்புரம் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அப்போ கட்சி ஆரம்பிக்கல சாரோட ரசிகர் மன்ற கொடி தான் இருக்குது அப்போ வந்து பாமக என்ன பண்ணுறாங்க ரசிகர் மன்ற கொடியை வந்து வெட்டிடுறாங்க ஒருத்தர் எவண்டா அங்கே கொட்டி கட்டக்கூடாதுன்னு அப்போது பயப்படுறாங்க அந்த ரசிகர்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பயப்படுறாங்க மறுநாள் கால விஜயகாந்த் சார் அந்த இடத்துக்கு போய் நிற்கிறார் வேட்டி மடிச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்து ஒரு கொடியை ஊன்றார் அந்த மறுநாள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மண் ரசிகர் மண்ணும் கொடியேற்ற ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்போ நம்மளை அடித்தா தலைவன் நம்ம பின்னாடி வருவான்னு நினச்சா தொண்டன் எதை செய்ய தயாராக இருப்பான் அதுதான் தலைவன் அதுதான் என்ன இதுக்கு உதாரணம் என்னென்னா எம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஎம்கேலேருந்து வெளியேற்ற பிறகு சைதா துரைசாமி வந்து சைதா பட்டியல் நடக்கிற கூட்டத்தில் வந்து ஒரு எலுமிச்ச மாணவி எம்ஜிஆர் கர்ண கலைஞர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு அவர் கொஞ்சம் பைத்தியம் முடிச்சிருக்கு எலுமிச்ச மாணவ தேர்ச்சி குள
அதே துணிவு அதே தைரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேப்டன் வந்து அதனாலதான் வந்து அவர் என்ன பேசுறாருன்னு வந்து உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் புரியவர்களுக்கு புரிய வேணும் இப்போ மீம்ஸ் பெறவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க முடியும் ஏன்னா அந்த பசங்க நான் வந்து என்னன்னா இப்போ ஐடி படிச்சுட்டு கொஞ்சம் இப்போ இருக்கிற அறிவோட வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ எங்கள் பாட்டி வந்து பார்க்க வந்து இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து வயசானா பார்க்க கொஞ்சம் மு முகத்தில் சுருக்க விழுந்து கொஞ்சம் அப்படி தான் இருப்பாங்க இன்றைக்கி ஐஸ்வர்யா அழகாக இருக்கலாம் நயன்தாரா அழகாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் அம்மா அம்மா தானே என் அம்மா தான் எனக்கு அழகி அது முதல்ல நமக்கு தெரியும் விஜயகாந்த் சார் யாரும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அந்த மீம்ஸை நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா அந்த கை உங்களுக்கு எழுத வராது ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்து நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து விமர்சனம் பண்ணுறது நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு பதில் விமர்சனம் பண்ணி உங்களை எதிரியாக்க நான் விரும்பலை தயவு செய்து விமர்சனம் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆமாம் இங்கிலீஷ் தெரியாது எதுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியணும் எங்கள் அப்பா ஒன்று எங்கள் அம்மா விக்டோரிய மகாராணி இல்லையே எங்கள் அம்மா எங்கள் ஊரில் இருந்து எங்கேயோ வந்து த செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் எங்கேயோ ஊருக்கு பிறந்தவன் தானே எனக்கு தமிழ் தெரியலனா தான் நான் அவமானப்படணும் இங்கிலீஷ் தெரியணும் நான் எதுக்கு அவமானப்படணும் இல்லையா ஏதோ இங்கிலீஷ் தெரியாதால் நான் அவமானப்படுத்தி எங்கள் நான் அப்போ என்ன பண்ணுவார் படத்தில் நடிக்கும் போது ஒரு எங்கள் ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் இங்கிலீஷில் எதாவது பேசுகிறாங்க அவர் சொன்னார் நீ என்ன படத்தை நடிக்க வச்சிருக்க தமிழ் படம் தான் நீ பேசிடி தமிழ் நான் எதுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன் இப்போ பெரிய இவா இவளுக்கு பேசுறதுக்கு நான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறேமா நீ எங்கிட்ட பேசுனா தமிழ் கத்துட்டி வாடினார் அதுதான் என்னன்னா மற்ற ஹீரோஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் தெரியலாம் கொஞ்சம் வைக்கப்படுவாங்க ஐயோ அவனுக்கு தெரியாதுன்னு ஆனால் அவருக்கு அந்த கூச்சமும் இல்லை அவர் தான் நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா நடிக்க தெரியாத நடிகர் வந்து விஜயகாந்த் சார் அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஊழல் பண்ண தெரியாது தப்பு பண்ண தெரியாது அராதகம் பண்ண தெரியாது பொய் பண்ண தெரியாது அவர் நினைச்சதே பேசுவார் அது சரியாக இருக்கலாம் அது வந்து உங்களோட அது தான் அவர் சொன்னார் பல நேரம் வந்து என்னப்பா அவர் அடிக்கிறாருன்னு சமயத்தில் என்னை கூட அடிச்சிருப்பாரு ஓ சரியா அப்படி அப்போ நான் வந்து என்னென்னா எங்கள் அப்பா கூட நடிச்சிருக்காரு அப்போ எனக்கும் அவருக்குமான உறவு நீ இணைய டைரக்டர் அடிக்கணும் வெளியே இருக்கணும் பார்ப்பான் அது எனக்கும் அவருக்குமான உறவு அந்த உறவில் மற்றவங்க தலையிடுறதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது அப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்களை இனம் கண்டு முதல்லேருந்து அவருக்கு என்னென்னா ஒரு ஹீரோ வந்தவொன்னு என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க சார் ஒரு பெரிய டைரக்டர் பெரிய ஹீரோயின் பெரிய கேமராமேன் பெரிய ஆர்ட் டேரக்டர் பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க விஜயகாந்த் சார்ட்டு போனால் என்னப்பா நீ டேரக்டர் ஒரு நான் ஹீரோ உனக்கும் எனக்கும் எவனாவது படம் பார்க்க வந்தால் படம் எடுக்கலாம் அவளுக்கு இப்படின்னா எல்லாம் போவோம் நான் சொல்ல முடியும் நமக்கு யார் வராங்களோ அவங்கள வச்சு படம் எடுக்கலாம் பெரிய ஹீரோயினோ பெரிய இதுவோ அவர் எப்பவுமே இது பண்ணுறது இல்லை தன்மேலே அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அது போல தான் அரசியலையும் அவனோட கூட்டு சேர்ந்தால் ஜெயிக்கலாம் இவனோட கூட்டு சேர்ந்தால் ஜெயிக்கலாம்லாம் இல்லாமல் என் பலம் இது என்ன நம்பி நீ ஓட்டு போட்டால் போடு இல்லைன்னா போ அதே தைரியம் தான் அதனால் அவர் முதல்லேருந்தே கடைசி வரைக்கும் தன்னை மாற்றிக்காமல் இன்னை வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கார் அதனால் வந்து உங்கள் கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் எதையோ எங்கள் நாங்கள் அவரை வச்சு ஒரு படம் டயர் பண்ணோம் ரெண்டு படம் பண்ணோம் மூணாவது படம் நாங்கள் பூஜை போட்டு நடக்க முடியாமல் போயிடுச்சு தாயகம்னு ஒரு படம் பண்ணோம் இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கு ஒரு இங்கே பாருங்க அவர் ஒரு மூணு மாதம் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தார்னா மறுபடியும் நாங்கள் சிங்க மாதிரி திருப்பி உங்களுக்கு அனுப்புவோம் ஓகேவா அதனால் நீங்களும் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அவங்க குடும்பத்தாரும் கொடுங்க ஏன்னா ஒரு மிகச்சிறு என்ன விஷயம் சொல்லணும்னா சாதாரணமாக ஒரு கவுன்சிலர் வீட்டு தாண்டி போகிறதே கஷ்டம் சாதாரண கவுன்சிலர் வீட்டு தாண்டி போகிறதே கஷ்டம் அவருக்கு இந்த நாற்பது பேரில் எனக்கு ஒரு பெரிய இது என்னென்னா அவர் வீடு என் வீடு பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரே காமௌண்டு ஒரு சவர் தான் எங்கள் ரெண்டு பேர் நடுவில் ஒரே காமௌண்டு என் வீடு கொஞ்சம் சின்ன வீடு நான் கொஞ்சம் வந்து வந்தவொடனே வா இடிச்சு வீடு கட்டிட்டுருக்கேன் வீடு கட்டும் போது என்னென்னா பக்கத்து வீடு அவர் அப்போ வெளியே ஜல்லி மணல் செங்கல் எல்லாம் கொட்டி ஃபுல்லாக ரோடே மூடி வச்சுருக்கானுங்க இவர் ஒரு நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வராரு வந்தால் என் கார் வேறு அந்த சைடு நிற்குது அப்போ சாரோட கார் அங்கே திரும்பது உள்ளே வரதுக்கு வழி இல்லை ஆறு நடிச்சிட்டே இருக்காங்க எழுப்பு யாரும் இல்லை மற்றவனை வந்தால் அப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் அரவாரு இருக்கார் மற்றவனை வந்தால் என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்கள் என்னடா நம்ம பார்த்த பையன் வளர்ந்த பையன் இவன் ஒரு வீடு கட்டிட்டு நம்ம ஒன்று அவர் பாட்டு நீ இறங்கி ஏய் விட்றா நம்ம பையன் தாண்டான்ட்டு இறங்கி நடந்து பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போகிறது அதுதான் குணம் இவன் என் பையன் வீடு கட்டுறாங்கிற சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா மற்றவங்க என்னன்னா தம் இவன் நம்ம பார்த்து வளர்ந்த பையன
அதனால அந்த அம்மா ஜாதகம் என்னன்னு அந்த அம்மாவை யாரு கல்யாணம் பண்றாங்களோ அவங்கதான் ராஜா அதனால அன்னைக்கு வந்து நம்ம இருபத்தி எட்டு முன்னாடி சொல்றாரு ராவத்திரு இப்ப இந்த பொண்ணோட ஜாதகம் அது மாதிரி ஜாதகம் பா இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணணும் அது போல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா புலன புலனை சார் படம் முடிய ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி சாரோட படம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு படம் வந்து சரியா போல போல உடனே அவர் எங்கிட்ட சொல்றாரு செல்லமணி எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தர எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரசன் நடக்குது ஒரு விஷயம் நான் அவர் எங்கே சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்னது நான் கேட்கல இப்போ கேட்காத மாதிரி அப்போ அவங்க மேக்கப் பண்ண சொல்கிறாங்க இதே தான் சார் ஃபில்ம் ஷூட் பசங்க டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க சார் அப்படிங்கிறாங்க அதை முடிச்சு ஒரு 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 மாதம் ரெண்டு மாதம் ஷூட்டிங் கூட பிரேக் ஆகிடுச்சு பிரேக் ஆகிட்டு அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவர் அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டாரு ஏ விடுறா அவங்ககிட்ட படத்து கொடுத்துட்டோம் அவங்க எப்படி முடிக்கிறானோ முடிட்டு விடுங்க ஏன்னா என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன சீன் தெரியாது ஆனால் அவன் வந்து ஒரு வருஷமும் அந்த கதையை யோசிச்சு வந்துட்டு இருக்கா அதெல்லாம் அவன் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் விடுங்கடா அவனே பண்ணுறது இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு விட்டுருங்க தலையிடாதுங்கிட்ட அதே போல் எங்கிட்ட வந்தார் செல்வமணி எனக்கு இதுக்கு முன்னாடியே பதினோரு படம் ஃப்ளாப்பு இது ஃப்ளாப் ஆச்சுன்னா பன்னெண்டாவது படம் ஆனாலும் இன்னும் ஒன்பது படம் எனக்கு இருக்கு நான் இன்னும் நடிச்சுட்டே இருப்பேன் ஆனால் இந்த படம் ஃப்ளாப் ஆச்சுன்னா இத்தோட நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு அதனால யோசிச்சு எது சரியோ அதை நான் ஒன்று இதுதான் பண்ணு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எது சரியோ அதை பண்ணு அப்போ சுதந்திரத்தையும் கொடுத்துட்டார் ஒரு டைரக்டரு டைரக்டர் படத்தை கொடுத்துட்டோம் அவன் இஷ்டத்துக்கு பண்ணட்டும் சுதந்திரத்தையும் கொடுத்துட்டாரு ஆனால் அதே போல் வேலி இல்லாத ஒரு கட்டுப்பாடு வேலி இல்லாத ஒரு கயிறு இல்லாத ஒரு வேது கயிறு போடாமல் ஒரு கட்டுப்பாடு என்னென்னா உனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த படம் சரியாக வரலன்னா உன் வாழ்க்கை சரியாக இருக்காது இந்த படத்தை சரியாக பண்ண வேண்டிய உன்னோட கடமை அப்படின்னு சரியாக கொடுத்துட்டார் அப்போது அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு டைரக்டருக்கு அதுதான் வேணும் பொறுப்பும் வேணும் சுதந்திரமும் வேணும் படம் முடித்தாச்சு படம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறார் படம் ரிலீஸ் பொங்கல் ரிலீஸ் படம் அப்போ ஜனவரி முப்பது தான் கல்யாணம்னு நினைக்கிறேன் முடிக்கும் போது சொன்னார் சொல்ல முடியும் இந்த படம் வந்து ஓடுன்னு சொல்ல முடியும்னா ஏ என்ன சார் நீ தான் சொன்னீங்களா இல்லை இல்லைப்பா முன்னாடிலாம் படம் ஓடலன்னா பரவாயில்ல ஆனால் எனக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது கல்யாணம் நடக்கும் போது வந்து இந்த படம் ஒன்றா எல்லாரும் இது போல் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓடலன்னா அது சரியாக இருக்காது பண்ணார் அது படம் நான் கடவுள் புண்ணியத்தில் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை சவுத் இந்தியா முழுக்க அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அது கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நாங்கள் போகிறோம் கல்யாணத்துக்கு மதுரைக்கு போகிறோம் போன போது இதே போல் போகும்போது அந்த க்ரௌடு க்ரௌடில் போகும்போது நான் அந்த கிஃப்ட் ஒன்று போகும்போது அது கையில் இருந்து கீழே விழுந்துடுச்சு அது எடுக்க போகிறோம் அந்த க்ரௌடில் உள்ளே வர முடியல டக்குன்னு நம்பர் அவர் மாப்பிள்ள அப்படியே கை பிடிச்சி இழுத்தார் என்ன ஏ மாப்பான் இல்லை சார் பரிசு விழுந்துச்சு கிஃப்ட் விழுந்துச்சு யோ நீ எனக்கு கொடுத்த பெரிய பரிசே புலனுக்கு சார் நடா நீ ஏன்னா கல்யாணத்தை நான் சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன்னா நீ கொடுத்த பரிசு தான் அதனால் அதை விட பெரிய பரிசு ஒன்றும் இல்லை வா நீ அப்படி கொடுத்து நிற்க வச்சு அப்போது இந்த வெற்றி மற்ற ஹீரோன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா என்னோட வெற்றி இது ஏன்னா நான் முதல் பட டைரக்டர் இது என்னோட வெற்றி தான் மற்ற ஹீரோ சொல்லுவாங்க அந்த வெற்றிக்கு உண்டான பங்கு டைரக்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவர் எல்லாரும் முன்னாடி சொல்கிறார் கல்யாண மேடையில் இது உன்னோட வெற்றி நீ எனக்கு கல்யாண பரிசாக கொடுத்துருக்கேங்கிற அந்த மனசு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கருணை உள்ளோம் அதுதான் தாய் உள்ளோம் அதனால தான் இன்றைக்கி பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வு வரலாம் ஆனால் என்றைக்கும் இது மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு விஷயம் நாங்கள் என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் அவர் சாப்பிடுவார் அவர் என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நான் அவர் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி தன்னோட வழியை காமிக்காமல் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுவார் நான் வந்து புலன் கேப்டன் புறவார் பண்ணும்போது காட்டில் வந்து ஒரு ரோப் கட்டி இப்போ ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அது வந்து இருபது அடி தூரத்து ஹைட்டில் இருக்க வந்து ரோப்பில் வந்து ஒரு அறுபது அடிக்கு இழுத்துட்டு வரணும் மேலே வந்து பறந்து வந்து அது ஷூட் பண்ணுறா போல் ஷூட் பண்ண ஒரு நாலஞ்சு டேக் எடுக்க போதுனாச்சும் அந்த கம்பி தேஞ்சி அறுந்துடுச்சு அறுந்து இருபது அடியிலேருந்து கீழே விழுறாரு விழுந்தால் அது புதர் மேலே விழுந்து புதருக்கு கீழே கல் இருக்குது கல் வந்து அவர் பம்பில் வந்து அடித்து இதுவாகிடுச்சு உன்னே என்ன பண்ணுறாரு மாஸ்டர் வந்து பயந்து அவ்வளோன்னு ஓடி வர்றாரு உண்மையாக ஒரு மிகப்பெரிய வலி ஆனால் அப்படியே எழுந்து நிற்கிறார் எழுந்து அப்படியே கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ என்னை தனியாக கூப்பிட்டார் சொல்ல முடியும் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் எடுத்து உடனே வந்து என்னால் இப்போ நிற்க முடியாது ஆனால் பெரிய ஷார்ட் எதுவும் எடுத்துடாத ஒரு க்ளோஸை பிடிச்சி நீ ஏன் அமுச்சு விட்டு விடுனார் ஏ ஒன்று நான் அவர் நிற்க வச்
உண்மையாவே இன்னைக்கு யார் தெரியுமா இருக்கணும் இங்க நாங்க டைரக்டர் மேடையில் இருக்கோம் தயாரிப்பாளர்கள் மேடையில் இருக்கணும் ஆனா இருக்க வேண்டிய நடிகர்கள் தான் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் இருந்து அது நீங்க எப்படி வளைச்சிங்களா இல்லையான்னு தெரியாது மொத்த நடிகர் சங்கம் இருந்திருக்கணும் இன்னைக்கு அவங்க இருக்கிற இடம் ஒரு இடம் இருக்குன்னா அதுக்கு விஜயகாந்த் சார் தான் காரணம் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து அந்த இடம் முழுகி ஏலத்துக்கு போற வேண்டிய நிலைமை வந்தது அதனை காப்பாத்தி மொத்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல வந்து அன்னைக்கு இதே போல ஒரு ஃபங்க்ஷனு மொத்த ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அது வந்து ரஜினி சார் வருவாரா கமல் சார் வருவாரான்னு கேள்வி 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 கேட்டு இருக்காங்க நாங்கள் போய் அப்போ கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிப்பா அவங்களாம் தானாக வந்துடுவாங்க இப்போ கூட்டம் காட்டாற்று வெள்ளமாச்சுன்னா எல்லாரும் அதில் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க அப்படி அந்த துணிச்சோட ஆரம்பித்தார் அது சொல்ல நினச்சா மாதிரி மிக பிரமாண்டமான வெற்றியோட அந்த நடிகர் சங்கம் இது தொடங்குச்சு அதனால் அதே போல் எதை எந்த பற்றியும் கவலைப்படாமல் யாரை பற்றியும் வர்றாங்களா போகிறாங்களா என் கூட நீ வரையா அவர் வர்றாரு எந்த கவலையும் இல்லாமல் அவர் வழி அவர் தனி பயணத்தில் போயிட்டு இருக்காரு அந்த பயணம் வெற்றி ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி நடிகர் சங்கத்துக்கு ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா அன்னைக்கு கலைஞர் கேட்டாரு நான் ஏதாவது கைமாறு உங்களுக்கு என்ன கைமாறு பண்ண போறேன்னு இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து எங்ககிட்ட அந்த பொறுப்பு எங்க தெரியாது சுதீஷ் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்விடேஷன் தான் கொடுத்தாரு எங்க நான் எங்ககிட்ட அந்த பொறுப்பை கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தா இல்லை இன்னொரு தடவை கொடுத்தா கூட நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு நேரு ஸ்டேடியத்துல எங்களுக்கு ஒரு நன்றி கடன் இருக்கு அது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான கலை விழாவாக பண்ணணும் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு நன்றியை காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நன்றி கட்ட மனிதர்களை நாங்கள் மாறிடக்கூடாது அந்த ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்து கலை உலகம் சேர்ந்து அது வந்து ஒரு நேரு ஸ்டேடியத்தில் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான விழாவை நடத்தணுங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள் அதுக்கு இல்ல அது கலை உலகம் ஏன்னா பீச்சில் பண்ண மறுபடியும் வந்து இவங்க கிட்ட நாங்கள் இவங்க ஏன்னா பேச முடிஞ்சு பேச முடியாத உங்ககிட்ட வந்து வரும்போது உங்க கூச்சப்படுவாங்க அது அது நீங்க வந்து கேப்டன் டிவி இருக்கு அந்த டிவியில நீங்க எல்லாம் பாருங்க அது ஒரு நேரு ஸ்டேடியத்துல இருந்தா ஒரு கவர்டு இதுல இருந்தா ஒரு சேஃப்டியா இருக்கும் போது எல்லா நடிகர் நடிகளும் வருவாங்க எங்களுக்குள்ள அவருக்கு நாங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த திரை உலகத்துக்கு இப்ப சொன்னாங்க நிறைய பேர் அழுதான் ரமேஷ் அழுதான் அன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தது பொன்னித்தாரில் வந்து மிக பெரும் பெரிய பிரச்சனை மூணு மாதம் இன்னைக்கு ஒன்றரை மாதம் அன்னைக்கு மூணு மாதம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி மூடி இருந்தது அன்னைக்கு வந்து சரத் விஜய் சார் விஜயகாந்த் சார் வந்து அந்த பிரச்சனையை முடிச்சு வேற விதமாக அது பண்ணி அன்னைக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கு தான் வந்து தர்மா படம் அப்போ தான் ஷூட்டிங் நடக்குது அந்த ஷூட்டிங் நடத்தி காமிச்சு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியே தமிழ் துறையில் சந்திக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தார் அந்த அந்த வல்லமாக படித்த ஹீரோஸ் இன்னைக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க எங்கள் கூட இன்னைக்கு வந்து நடிக்கிறது மட்டும் தான் அவங்கவுங்க படம் நடிக்கிறது அவங்க வேலைங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அன்னைக்கு இது எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றுறது எங்களோட கடமை நினைச்ச ஹீரோஸ் அன்னைக்கு இருந்தாங்க இன்னைக்கு இது நடிக்கிறது எங்கள் வேலைன்னு நினைக்கிற ஹீரோஸ் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த பிரச்சனை ஒன்றரை மாதமாக இழுத்துகிட்டே போயிருக்கு இருந்தாலும் பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அது நடந்து முடிஞ்சிடும் ஒரு வேலை முடியலன்னா உங்கள் கிட்ட வந்து எங்களுடைய நிலைமையை விலக்கி சுட்டோம் இவ்வளோ நேரம் எங்களுடைய பொறுமையாக கேட்டேன் உங்களை பார்த்தோன்னே நிறைய விஷயம் மறந்து போச்சு மைண்டு பிளாக் மைண்டு பிளாங்க் ஆகிடுச்சு நிறைய விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சா இருந்தாலும் மற்றவங்களோட நேரத்தையும் கருதி எங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க அவர் சொன்ன நான் எஸ் அவங்க சகோதரி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவங்க சொன்னாங்கன்னா நான் உடனே ஆரம்பிச்சு மூணே மாசத்துல ஒரு படத்தை கொடுக்க நான் தயாரா இருக்கேன் அவர் இப்ப எப்படி இருக்காரோ அப்படியே கொடுக்கு ஏறி அடிக்க வேணா ஓட வேணா அவர் இப்ப எப்படி இருக்காரோ அப்படியே ஒரு கேரக்டர் ஆகுது நான் எங்கிட்ட கதை ரெடியா இருக்கு நீங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு விஜயகாந்த் சார் கேப்டன் விஜயகாந்த் உங்களுக்கு அறிவு கொடுத்தினேன் தலைவன் விஜயகாந்த் உங்களுக்கு நான் வந்து வேற ஒரு தலைவன் நான் உங்களுக்கு அறிவு கொடுத்து வாய்ப்பை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அந்த வாய்ப்பை நான் நடத்தி காமிப்பேன் உங்க அனைவருக்கும் ஒரு நன்றி வாழ்நாள் முழுக்க நாங்க உங்களுக்கு வந்து இது வந்து மேடையில சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்லை எங்களுடைய என்ன பெற்றவங்க வந்து இந்த இந்த உலகத்துக்கு என்ன அறிமுகப்படுத்தணும் எங்க அப்பா அம்மா ஆனா இந்த திரை உலகத்துக்கு என்ன அறிமுகப்படுத்தவும் விஜயகாந்த் சாரும் இப்ராஹிம் ராவ் சார் வாழ்நாள் முழுக்க நான் அவருக்கு நன்றி கடனுவாக இருப்பேன் என்று கூறி அவர் வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் அவர் உடல் ஆரோக்கியம் குடும்பம் அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கடவுளை பிரார்த்தி கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க